nào cho cốt Vân Quang Long về Việt Nam? Sau khi đám tang Vân Quang Long tại Mỹ được hoàn tất vào ngày 3 tháng 1, thi hài anh sẽ được hỏa thiêu vào chiều ngày 4 tháng 1. Khán giả thắc mắc khi nào cho cốt Vân Quang Long sẽ về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình. Trả lời câu hỏi này, vợ Vân Quang Long chị Linh Lan cho biết, khi thi hài anh được hỏa thiêu, phải 3 ngày sau họ mới gửi lại cho cốt. Khi nhận được cho cốt, người bên đó sẽ gửi thẳng về Việt Nam luôn, chứ không phải nhờ ai mang nữa. Chắc khoảng một tuần trở lại cho cốt anh sẽ về tới nơi. Như vậy, khoảng ngày 7 tháng 1, cho cốt Vân Quang Long sẽ bắt đầu được đưa lên máy bay về quê hương. Giống như thi hài nghệ sĩ chí tài, Vân Quang Long được gửi qua đường hàng không với hộ chiếu trong khoang hàng hóa. Theo quy định hàng không, cho cốt Vân Quang Long sẽ được vận chuyển như hành lý sách tay hoặc ký gửi, đóng gói kỹ để chịu được sự va đập trong quá trình vận chuyển. Cho cốt phải có giấy phép kiểm dịch của cơ quan y tế địa phương, đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh trước khi đưa lên máy bay. Cho cốt Vân Quang Long về Việt Nam trên chặng đường cô đơn gần 2 ngày bay, nửa vòng trái đất. Không còn hình hài như khi ra đi, ngày anh về chỉ còn là hũ cho lạnh, khiến mọi người đau xót. Gia đình đã nhờ cậy Việt Hương lo thủ tục đưa cho cốt cố ca sĩ về nước. Tại Việt Nam, lễ cầu siêu và thọ tang đã được diễn ra với hàng trăm đồng nghiệp, bạn bè tới đưa tiễn. Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Lam Trường nghẹn ngào khi nhìn thấy di ảnh của cựu thành viên 1088 lần cuối. Sinh thời Vân Quang Long cũng di nguyện, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, mong gia đình đưa anh về an nghỉ trên đất mẹ. Giờ đây anh sắp được hoàn thành ý nguyện ấy.